。如果说在南美洲，你只能参观一个景点，那么小爱个人会极力推荐你去看。它是南美洲最重要的考古遗址之一，也是秘鲁，甚至是整个拉丁美洲访问量最大的旅游景点之一哦。在一九八三年被联合国教科文组织列为世界遗产，二零零七年被评为新世界七大奇迹之一。城内到处都是无法解释的古代黑科技，比如无缝衔接的巨石、五百多年前的日晷、悬崖上永不塌方的梯田。它是当时欧洲人一营的黄金城——天空之城。但是奇怪的是，在短短的一百多年后，马丘比丘就在历史上完全的消失了，成了唯一一个没有被西班牙人发现和损毁的印加古城。马丘比丘呢，全部由石头砌成，坐落在安第斯山脉海拔约两千四百三十米的一块山脊悬崖上，所以也被誉为是天空之城。名字取自坐落的神山 ，Machu Picchu 的意思很简单。合起来呢，就是古老的山的意思。大家可以看到，背后的这座山，如果我们旋转九十度，竟然是一个印加人仰望天空的脸。它叫做 Bana p i c h u 意思是年轻的山，感觉很对称押韵脚哦。之前住在这里的土著印加人认为，众山都是神，反正都叫什么 p i c h u 就对了。到这里呢，有些宝贝可能会问：你一直说的印加印加人的是什么意思啊？其实呢，就是本地南美洲古代印第安人中的一个支派，和阿兹特克文明、玛雅文明并称为是美洲的三大苦文明。印加起源于当今秘鲁高原地区，他们的首都在八十多公里以外的库斯科。话说，库斯科这个小镇真的很神奇、很带劲的，也有很多的黑科技，小孩超级喜欢。咱们以后呢会花一集来专门讲解。你敢相信吗？印加人竟然是没有书面文字的，他们是用 keep 结绳记事，就是这样。不同的位置、颜色、圈数代表着不同的意思。我们现代人不会解读这种棋谱，所以修建者永远是个谜。但是考古学界普遍认定，马丘比丘是印加帝国君主帕查库蒂修建的。帕查库蒂的意思是大地震改变世界的人。神奇的是，他也真的是人如其名哦。想当年，他带着全村人，硬生生的把一个小村落干成了美洲有史以来第一大帝国。帝国版图几乎涵盖了整个南美洲西部，就是当今秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利、阿根廷的地区。最大时的疆域版图竟然和罗马帝国差不多大，它被誉为是南美洲的亚历山大大帝。反正又是一个文武全才的小天才，他在驾崩后被做成了木乃伊，每天被供奉着食品酒水。到了重大节日的时候，还会被抬出来游行，还得继续的被迫营业。其实，在靠近马丘比丘最近的那个温泉镇，就有很多他的雕像，可以说他在印加人中声誉极高，流芳百世了。当我一大早赶到的时候，大雾，整个城市像飘在仙境中一样。中午的时候就豁然开朗，不知道是不是高山地的缘故，我感觉这风水也太好了吧。大家可以看到，整个马丘比丘其实也并不大，这里边一个一个的小格子，原本是有茅草屋顶的房间。复原后应该是这样，城里只允许走单行线，顺着指示的方向，一到三个小时完全可以仔细的转一遍了。主要有三个组成部分，重点标注出来的神圣区，主要是具有重大考古价值的宝藏：春日石、太阳神庙和三庄神庙。红色标注的是祭祀贵族区，绿色部分是南边的通俗区。咱们先说第一个黑科技吧，就是这个看起来像个 P 字的太阳神庙。印加人自认为是太阳的后裔，崇拜太阳神 i n 这个 i n 其实就相当于埃及的赫鲁斯和基督教里边耶稣的存在。太阳神庙下边还有一个皇家陵墓，是马丘比丘最重要的墓葬之一，当年存放了帝王和皇族的木乃伊。这里同时也供奉着大地之母帕查妈妈，这可是当地的红人，绝对的顶流，相当于埃及的伊西斯，呃，又或是基督教里面的圣母玛利亚。到这里，大家可能已经发现了，就是无缝衔接的巨石开始出现了。更神奇的是，这个神庙的门口正对着山峦，可以欣赏小山的景色。在每年冬至时，你还可以看到光线窗户太阳神庙中央的花岗岩三点连成一线。
。这是不是让你想起来了埃及的阿布森堡？不管怎样，学者们推测这起着印加日历的作用。而重点来了，从窗户望出去，可以看到卯宿星团，特别是里边的玛雅星。还有考古学家认为，从整体上来看的话，老山、马丘比丘、小山，还有着猎户座腰带的设计。你是不是在想，怎么又不知不觉地和埃及联系上了？这又可能是外星人的杰作——母大陆亚特兰蒂斯。而第二个重要的黑科技呢，就是 i n t i w a t a n a 双日食。顾名思义，就是古代印加人很为太阳操心，很怕它哪天升不起来或者跑了，所以要用这个柱子把太阳拴在固定的路径上。还有就是不同的季节，太阳投影长短不一样哦。比如说，在每年的春分、秋分，太阳会直接照射在中心的柱子上，所以是完全看不到任何影子的。其实呢，就是著名的拉海纳正午。话说，这种现象也不稀奇，在北纬二十三点。四的北回归线和南纬二十三点四的南回归线之间的热带地区，比如夏威夷、非洲、东南亚、澳洲什么的都可以看到哦，而且还是一年两次。而夏至冬至时，这个柱子的影子就会变得很长，所以这个双日食其实就是古印加人的一个日历，天文中就是日晷。这个双日食呢，旁边还有一个突出的角。对着的就是正北方。神奇的是，它不仅位于马丘比丘的最高点，位于南北两座山的中轴。国家地理杂志曾经测量到，它竟然刚刚好在周围四座神山的中心，这也太魔幻了吧！第三个黑科技呢，就是三窗神庙。不同于其他房间，它可能本来就没有屋顶，以方便祭司们可以随时的观测天象。有一种说法是，这三个窗口分别代表了人的肉体、意识和灵魂；还有一种说法就是代表着天地人，又或是代表了印加人所信仰的三个世界：人类居住的现世、神灵居住的天堂和死者居住的阴间。而本地的土著说，这三扇窗寓意着过去、现在和将来。写稿写到这里，我着实有点凌乱了。万能的三位一体 Trinity 又出现了，这个设计在埃及、印度、中东、东南亚都出现过，而且后来还被共济会给吸纳了。咱们就说，这到底是什么情况？不管怎样，这一堵巨大的石墙上三个窗口正对着安第斯山脉，而印加帝国就诞生在那里。接下来重点来了。城里还有很多匪夷所思的无缝切割的抛光干石墙，接缝处真的是连纸张都塞不进，没有用到任何的砂浆，完全靠精准的切割堆起来完成。其中还发现了一个三十二角石，就是比库斯科的十二角石还要牛叉。我想，咱们现代人最大的疑问就是，当时没有轮子，没有铁器，这些石头是怎么运上山的，又是怎么切割的？印加人究竟又是如何把它们？拼接在一起的呢？而剩下的科技与狠活还有很多，比如这个神鹰庙，小爱看了半天就看不明白鹰到底在哪儿，后来才发现原来鹰嘴在地上。在神鹰庙背后的羽翼里边有造型独特的石龛，其中还发现了木乃伊。据说古印加人将往生者放在这里，希望可以借助神鹰的双翼，将逝者的灵魂带往天堂。这是不是和西藏的天葬寓意有点像呢？最后惊喜的是呢，马丘比丘这里还养了很多拉玛和阿帕卡，超级可爱，用来和大家玩耍拍照。拉玛的体型比较大，我个人经历的性格还都蛮温顺的。小一号的阿帕卡立马就脾气很大。一不小心就吐你一脸，就是青草和几个月没有刷牙、口臭的味道，非常不建议尝试。宝贝们，你们也不要来问我究竟是怎么知道的。故事呢讲到这里，咱们一定要提一个人，就是 Hiram b i n h a n the Third， 咱们就叫他宾汉吧。他是军人出身，会开飞机，哈佛 PhD， 还是耶鲁的讲师，出生在豪门，又高又帅。后来还加入了共和党，参加了选举，竟然当上了康乃狄克州的州长以及联邦参议员，又是一个文武双全的小天才
。有说法是，他竟然还是我们伟大的 Indiana Jones 的原型之一。Oh, 我,我要哭了，从、yeah, 两个角度看都很像小李子，但是我实在很难中意他，因为这个人真的是亦正亦邪。话说，在1911年，他花了很大的价钱贿赂当地人梅尔乔，才发现了马丘比丘。当时马丘比丘被森林吞噬覆盖，但是还是有印加人住在这里的。他们还热情地送上了美味的泉水和烤土豆。宾汉这次就在三窗神庙发现了用木炭写的阿古斯丁的名字和日期，就是1902年到此一游的签名。这可就悲剧了，就是说宾汉并不是最早的发现者。但是他拿出相机，咔咔咔的开始拍照，就成就了历史上最早的马丘比丘照片。好像一开始呢，他还承认之前这些发现者，后来就完全抹去了他们的名字，自称自己才是最早发现马丘比丘的人。在1952年还出了书，起了一个超级有流量的名字《印加失落之城》，此书大卖，然后宾汉就成了明星，出名了。我们不得不承认，宾汉确实是把马丘比丘推向了整个西方世界，也把马丘比丘这个考古事业做大做强，确实很有功劳哦。但是，他当时是以租借的名义拿走了四千多件文物，在耶鲁大学研究，而且后来还不想还了。直到秘鲁政府搬出了奥巴马来斡旋，才在2012年11月全部归还。至于是不是全部呢？没人知道哦。然后这个宾汉后来还特地的回去了马丘比丘，就是为了把自己的名字钉在城门口。如果我看到这里，你觉得自己很了解马丘比丘了，那么你有可能会亏一个亿，因为印加失落之城不只有一个哦。这就牵扯到了一个无比重要的环节——印加古道，就是大家疯狂查找的那个要徒步露营的那段路。这可是南美洲最著名的徒步路线。经典线路是从库斯科出发，徒步四到五天，基本上都是在海拔两千四到四千二以上。一路上极其珍贵的遗址，一路上的风景，其中海拔最高的一段路有四千两百米，别说爬山了，动一动都会喘，非常容易的高山症哦。这个去过西藏的宝贝们一定会深有体会，你们可以来说说自己当时的感受。但是就是这样，印加古道还是限量版哦，每天五百名额，而且其中只有两百游客，剩下的就是向导和搬运。而且这段路从原来通马开始就不让徒出上路了，比如马、骡子、驴和拉马都不行，只能靠你的十一路公车。我去帮大家看了看，就是难度系数这么高的徒步线路，基本上二零二四年的位置已经定到了三个月以后了，而且最便宜也要五百到八百美元，所以离。友们，旺季的门票非常抢手，一定要记得提前预定哦。最后呢，咱们这集其实埋了很多的坑，比如巨石如何切割，马丘比丘的真正用途，古城又为什么突然消失了？有可能原因比你想象的要简单的多得多。咱们就分上下集讲解，那么我们就下集见喽。